mucho se ha hablado del City de Guardiola, todavía le falta por adaptar su fútbol demasiado y bueno, tiene muchos problemas en defensa, yo creo que tiene que hacer cambios ahí atrás y bueno, esto es lo que tricuartista haría para la temporada que viene, 2017-2018, en la que el City tiene que dar más de sí. En portería tendríamos a Bravo, me lo quedaría, aunque ha tenido muchos problemas este año de adaptación, pero bueno, eh, lucharía por la titularidad con un fichaje, Ederson, descartaría a Caballero, 25-35 millones, eh, un, un portero que va muy bien con los pies, muy del perfil de Guardiola, así que un gran fichaje sería. En defensa, Company, un líder en el vestuario, eh, sería básico para la unión, eh, Otamendi sería clave en la defensa central, muy contundente, Stones ha tenido muchos problemas este año, se está adaptando poco a poco pero va a ser un centralazo, un gran central. Y bueno, aquí vendría mi fichaje de central, Bonucci, tiene muchos problemas en la Juve con Allegri, eh, ya se está hablando de que lo quiere Guardiola, es su central favorito, me parece un central con, que da gran salida así que lo, lo ficharía claramente, eh, lateral izquierdo Kolarov, final de contrato 2018, habría que pensar ya la renovación. Aquí Grimaldo, un lateral con mucha proyección, sube, baja, ha crecido mucho en el Benfica, es de la cantera de la Masía, ya lo conoce Guardiola, así que no dudaría en ficharle. Renovaba a Zabaleta, echaba a Saña, que también acaba contrato, y fichaba a Sidibé, que ha crecido mucho en el Mónaco, se ha salido y sería un lateral muy bueno para el City. En el centro del campo, Fernandinho, un jugador básico para Guardiola, tremendo, con un gran trabajo. Este sería el parche, Fernando, que bueno, eh, lo podríamos quedar también. Y aquí vendría un fichaje, Beigel, un jugador posicional, vendría muy bien, sobre todo para las transiciones eh, en las que falla el, el, el Manchester City. No tiene jugadores posicionales como Beigel, un Busquets, tiene muchísimo futuro, un gran fichaje. Aquí tendríamos a Gundogan, que bueno, su, su, sus lesiones están fastidiando su, su carrera, pero bueno, eh, puede aportar todavía mucho. Ceballos por 15 millones, tiene la cláusula de rescisión, fichaje, para lo que quiere Guardiola le vendría muy bien un Ceballos. Y de Bruin, que bueno, que vamos a decir de, de, de esta estrella mundial, y también de, del Mago, eh, de Silva, dos jugadores que, que bueno, eh, tienen que todavía muchas cosas que dar a este City. Aquí vendrá una promesa, Brain Díaz, que bueno, lo puedes ceder, yo le daría muchas oportunidades en el City. Aquí tenemos a Sterling, un puñal por la derecha, importantísimo para, para Guardiola. Eh, Sané lo ficharon el año pasado, ya ha demostrado las cualidades que tiene, va a seguir creciendo, este va a ser un crack. Aquí vendrá un fichaje Redmond por Jesús Navas, un puñal por la derecha por la izquierda, se ha salido en el Southampton, lo ficharon el, este mismo año del, del Norwich y creo que por 25-35 lo puedes tener. Aquí de delantero centro a Gabriel Jesús, que vamos a decir de este crack ya mundial, jovencísimo, tiene todavía mucho que crecer y puede compartir posición con, con el Kun Agüero, que, cuidado que acaba el contrato en 2019 y bueno, vamos a ver cómo lleva la rotación Guardiola o también pueden jugar los dos jugadores, vamos a ver. Y tercer delantero, Gianacho, que bueno, me imagino que se querrá ir, pero yo eh, le intentaba convencer para que se quedara. Este sería el resumen, con bajas como Hart, Nasri, Ture acaba contrato, Sanya, Clichy, Navas, Caballero, Delf. Bueno, podría sacar algo de dinero para fichar sobre todo defensas, que es lo que necesita eh, el City. Bueno, también un poco el centro del campo, con Beigel, Ceballos, Nathan Redmond, bueno. Y así quedaría el, el, el 11, un pedazo de 11. Bueno, también puedes rotar en vez de Sterling en Redmond. Eh, puedes también poner a De Bruyne por la banda y sacar a Ceballos. A, bueno, según como, como vea ya el técnico, creo que queda una plantilla muy compensada y creo que, que puede servir. Eh, bueno, hasta aquí el City de Guardiola. Si os ha gustado, os agradecería un like, que os suscribáis a la familia y, bueno, mucho fútbol aquí en Tricuartista. Un saludo, amigos.